বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা কিছুক্ষণ আগেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে এলে অর্থাৎ দু হাজার মাধ্যমিক পরীক্ষা তাদের অঙ্কের যে প্রশ্ন এবং তার উত্তরটা আজ আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করব তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে দু হাজার কুড়ি ম্যাথামেটিক্স কোয়েশ্চেন তো আমি আজ তোমাদের সামনে ম্যাথামেটিক্সের সম্পূর্ণ উত্তরটাই শেয়ার করব তো তোমরা সবেমাত্র পরীক্ষা দিয়ে এসছো তো উত্তরগুলো তোমরা একটু মিলে নিতে পারলে তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে যে তোমরা কেমনটি করে এসছো তো দেখো শর্ট কোয়েশ্চেন এগুলো আমি এখন তো করে দেখানো সম্ভব নয় অল্প সময়ের মধ্যে আমি জাস্ট অ্যান্সারগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করে যাচ্ছি তো দেখো পরপর প্রথম যে তোমাদের এম সিকিউগুলো রয়েছে তোমাদের ছটা এম সিকিউ করতে হয় তো প্রশ্ন যেগুলো রয়েছে দেখো কোনো মূলধন দশ বছরে দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সরল সুদের হার কত তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করো অ্যান্সার বেরোবে টেন পার্সেন্ট তারপরে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বিশ দয়ের গুণফল কত তো উত্তর হচ্ছে এখানে যেটা আসবে সেটা হলো থ্রি পরেরটাই চলে আসি ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এ বি ও সি ডি যে দুটি দৈর্ঘ্যের সমান কোন এ ও বি ইকুয়াল টু ষাট ডিগ্রি হলে কোন সি ও ডি এর মান কত হবে উত্তর হবে ষাট ডিগ্রি চলে যাব তার পরের প্রশ্নে দুটো লম্ব দুটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস টু ফোর এবং তাদের ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত ফোর ইস টু ফাইভ হলে তাদের উচ্চতার অনুপাত কত এটা তোমরা ক্যালকুলেশন করলে তোমাদের অ্যান্সার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইস টু সিক্সটি ফোর পরে কোশ্চেন যদি সাইন দিটা মাইনাস কস সিটা ইকুয়াল টু জিরো হয় তারপরে এই যে এখানে সূত্র দিয়েছে এবং সেক থিটা প্লাস কজেস থিটা ইকুয়াল টু এক্স হয় তাহলে এক্সের মান কত এখানে অ্যান্সার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে টু রুট টু পরেরটা দেখো ওয়ান থ্রি টু এইট টেন এইট থ্রি টু এইট এইট এর সংখ্যাগুরু মান কত অপশানে যে কটা তার মধ্যে হচ্ছে উত্তর হচ্ছে তোমাদের এইট চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে দেখো শূন্য স্থান পূরণ তোমাদের যে কোনো পাঁচটি তোমাদের শূন্য স্থান পূরণ করতে হয় তো এবার দেখো কি কি শূন্য স্থান পূরণগুলো রয়েছে তো প্রথম দেখো আনিচুর পাঁচশো টাকা নয় মাসের জন্য এবং ডেভিড ছশো টাকা পাঁচ মাসের জন্য একটি যৌথ ব্যবসায় নিয়োজিত করে তাদের লভ্যাংশের অনুপাত হবে ড্যাশ তো তোমাদের উত্তর লিখতে হবে থ্রি ইস টু টু পরে কোশ্চেন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হয়ার এ ইজ নট জিরো হলে দীঘাত সমীকরণের বিজ দয় বাস্তব ও সমান হলে বি স্কোয়ারের মান কত হবে তো বি স্কোয়ারের মান ক্যালকুলেশন করলে আসবে এ সি তারপরে দেখো দুটি কোণের সমষ্টি ড্যাশ হলে তাদের পরস্পরের সম্পূরক বলা হয় তো খুবই সহজ কোশ্চেন দুটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হলে তাদেরকে পরস্পরের সম্পূরক বলা হয় সাইন থ্রি ফাই এর সর্বোচ্চ মান কত অ্যান্সার হবে ওয়ান তারপরে কোশ্চেন দেখো একটি নিরেট গোলক গলিয়ে একটি নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চং তৈরি করা হলে গোলক ও চোঙের ড্যাশ সমান হবে উত্তর হচ্ছে আয়তন সমান হবে তবে অনেকে উচ্চতা লিখতে পারো কিন্তু মূল উত্তর যেটা সেটা হচ্ছে আয়তনই কিন্তু উত্তর চলে যায় তারপরে একটা কিছু ছাত্রের বয়স হলো বছরে এগারো দশ এগারো সরি দশ এগারো নয় সাত তেরো আট চোদ্দো এদের বয়সের মধ্যমা কত উত্তর হবে টেন চলে যাব তার পরে কোশ্চেনে সত্য মিথ্যা এসছে তোমাদের পাঁচটা সত্য মিথ্যা করা করতে হয় তোমাদের তো প্রথমটা দেখো বার্ষিক আর বাই টু পার্সেন্ট সরল সুদের হারে টু পি টাকা টি বছরের সুদে আসলে হলো টু পি প্লাস পি আর টি বাই হান্ড্রেড টাকা এটা হলো সত্য পরেরটা দেখো টু এ ইকুয়াল টু থ্রি বি ইকুয়াল টু ফোর সি হলে এ ইস টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর হবে এটা হলো মিথ্যা ভুল অন্য ক্যালকুলেশন আসবে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত ফাইভ ইস টু টুয়েলভ ইস টু থার্টিন হলে ত্রিভুজটি সর্বদা সমকোণী ত্রিভুজ হবে এটা সত্য তারপরে দেখো একটি রশ্মির প্রান্তবিন্দুকে কেন্দ্র করে রশ্মিটিকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরার জন্য উৎপন্ন কোনটি ধনাত্মক হবে এটাও সত্য পরের কোশ্চেনে চলে যায় এন যদি যুগ্ম সংখ্যা হয় তবে মধ্যমা হবে এন বাই টু তম ও এন বাই টু মাইনাস ওয়ান তম পর্যবেক্ষণের গণনা এটা প্লাস ওয়ান হলে উত্তরটা ঠিক হতো যার জন্য এটা হবে মিথ্যা তারপর এটা দেখো একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর ভূমিতলের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য অর্ধেক এবং উচ্চতা দ্বিগুণ করা হলে শঙ্কুটির আয়তন একই থাকে এটা হলো মিথ্যা চলে যাব তার পরের কোশ্চেনে ও তার পরের কোশ্চেন তোমাদের টু মার্কের কোশ্চেন রয়েছে জাস্ট প্রশ্নগুলো একটু তোমরা দেখে নাও কারণ এই প্রশ্নগুলো তোমাদের কাজে লাগতে পারে আমি জাস্ট অ্যান্সারগুলো এখন করে দিতে পারছি না উত্তরগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে পরেও শেয়ার করে দেবো একসময় কোনো এক ভিডিওর মাধ্যমে টোটাল অ্যান্সার শিটটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো
पर प्रश्नगुल तुम्हारा परपर देखे नाओ प्रयोजन स्क्रीनशट कर उन्नी तुम्हारा नीते पो जर का प्रश्न नहीं परवर्ती जरा माध्यमिक परीक्षा देवे तरह जो प्रश्न क्योंकि अति गुरुतपूर्ण कारण कोश्चन मडल बुझते और विभिन्न पैटार्नगुल बुझते क्योंकि कोश्चन खूब क्या लागे विभाजन संख्या विभाजन जो परिसंख्या विभाजन एस तुम्हारे सम्पूर्ण बी थे तुम्हारे एस तो यही हलो तुम्हारे प्रश्न और तुम्हारे उत्तरगुल शेयर कर लो आशा करी तुम्हारे भिडियो की भलो लेगे तो अवश्य लाइक करो नीतर संगे शेयर करो जरा चैनल नतून एखो सबसक्राइब करो अवश्य सबसक्राइब करो तो आज के मतलब आलोचना एखे शेष करी धन्यवाद